Salut à tous, aujourd'hui on est dans le Narutologie numéro 3. On va parler d'un personnage qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est Choji Akimichi. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous mettre des faits que vous pouvez trouver sur n'importe quel site, sur Choji Akimichi. Vous connaissez sans doute Naruto si vous regardez cette vidéo et tout ce qui le concerne. Donc je vous invite à aller voir les faits détaillés sur pourquoi il est habillé comme ça, que veut dire le nom de sa famille, etc. etc. Aujourd'hui, je veux répondre à une question avec vous. Est-ce que Choji Akimichi est un personnage puissant ou est-ce qu'il est totalement loser et faible Répondons à cette question parce que c'est vrai que dans le manga et dans l'anime, il y a des signes contradictoires. Pour commencer, c'est vrai qu'on peut le croire extrêmement faible. Dès son plus jeune âge, on remarque qu'il est plutôt avec du côté Naruto et Shikamaru, le côté cancre. Il est assez un suiveur également. On remarque qu'il ne prend pas d'initiative. Il est toujours dans l'ombre de ses copains qui se fait au fur et à mesure euh, de son enfance parce que, bon, étant le petit gros du groupe, euh, pour ceux qui ont été euh, assez gros quand ils étaient petits, bah, vous savez de quoi je parle, on est souvent peut-être repoussé, euh, souvent mis à l'écart, souvent moqué, etc. Et c'est ce qui lui arrivait étant petit. Quand il jouait à des jeux, euh, les jeux de ninja, de cache-cache, etc., il était toujours choisi en dernier parce qu'il était un peu trop gentil et surtout trop faible physiquement, trop lent. Donc il était moqué, tout son clan, en tout cas chez les enfants, est moqué parce qu'il juge sur l'apparence. Et c'est vrai que de ce côté-là, on peut imaginer qu'il est totalement faible. Ses résultats à l'Académie des Ninjas sont très médiocres. Comme je le disais, il est du côté des cancres. Et c'est vrai que ce niveau-là, stat, c'est pas terrible. Oh. <rire> Ses avantages, c'est sûr qu'il fait partie d'un clan de renom qui est les Akimichi, qui ont le pouvoir de décupler la taille donc, de ses membres, les bras, la tête, le corps, etc. Ou même de devenir l'équivalent d'un géant. Donc lui, c'est plutôt tout ce qui est attaque physique, bien évidemment. Donc c'est sûr que c'est un plus de faire partie de cette grande famille réputée pour sa puissance. Au début d'un Naruto, on va le considérer comme un élément le plus faible du groupe, un suiveur comme je le disais, mais on va vite constater qu'en fait il est le meilleur ami de Shikamaru et il le respecte pour sa force et sa gentillesse. Au fil du manga, de l'anime, on va constater ce profond respect entre ces deux personnages qui va amener Shikamaru et aussi Choji à se surpasser mutuellement pour protéger l'un et l'autre. C'est une vraiment belle amitié dans Naruto, il y en a beaucoup. Celle-ci est toute particulière parce qu'on a un génie ultra intelligent, ultra stylé, mais qui se moque de tout et qui veut absolument rien faire, qui retrouve en fait en Choji la gentillesse et euh, cette, cette façon de vivre un peu naïve au niveau de, de la réalité des faits, qui aussi apaise son intelligence. Et Choji trouve en Shikamaru quelqu'un d'intelligent, d'éclairé et qui peut lui apporter les meilleurs conseils. C'est une amitié qui dure depuis très longtemps car ils se sont rencontrés très petits. Bien sûr, on le sait qu'ils sont voués à se rencontrer à cause de Ino Shikasho, le fameux trio de leurs parents. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment une très belle amitié basée sur le respect des différences. C'est une amitié excellente qui peut servir de modèle à beaucoup de monde. Tout au long de l'anime et du manga, on va constater une évolution énorme de Choji. Au début, il est vraiment, comme on disait, un suiveur. Il fait quelques petits faits d'armes, mais c'est pas excellent. Et il est toujours un peu celui qui perd en premier, celui qu'on abandonne en premier quand on fait une quête, etc. Mais au fil du temps, plus il va grandir au niveau de l'adolescence, il va garder ce même caractère, mais il va essayer de, de sortir un petit peu de son concon pour devenir un papillon. C'est vraiment symbolique chez lui et dans sa famille. Il pensait qu'avec l'âge et avec les épreuves qu'il allait surmonter, son caractère sa bravoure allait sortir de lui-même tout seul, sans effort, et que c'est l'âge et la vie qui va apporter cette modification en lui. On va remarquer que quand il aura 16 ans pendant la, la quatrième grande guerre ninja, c'est là qu'il va prendre tout son envol, car quand il va retrouver Azuma en réincarnation, là il va devoir se battre contre son sensei, donc la chose la plus horrible pour lui, mais pour protéger ses amis et le village de Konoha. Pourquoi Maintenant, la vraie question, c'est pas est-il puissant, est-il faible, est-il utile ou complètement inutile La vraie question, c'est est-ce que la gentillesse est une force ou une faiblesse Ça, c'est une question qu'on peut se poser dans la vie réelle, mais aussi dans ce manga Naruto, dans cet animé magnifique qu'est Naruto, parce qu'en fait, Chunji, on va voir 
que à chaque fois qu'il a entre guillemets perdu, abandonné, etc., c'était souvent par gentillesse. Il refusait de frapper ses camarades pour s'entraîner euh, au niveau des combats. Pourquoi Parce qu'il avait peur de leur faire mal. Et c'est vrai que tout au long de l'animé, on peut penser que c'est une faiblesse jusqu'à, comme je vous le disais, quand il affronte son maître en réincarnation des âmes. Alors la question, est-ce que, est que la gentillesse est une force ou une faiblesse Si on regarde Naruto, il nous apporte une réponse. Pour lui, bien évidemment, pour ce manga, c'est la gentillesse est une force quand elle est bien appliquée, quand elle est bien faite. C'est sûr que si on est gentil, mais juste on subit, ça ne va pas amener grand-chose. Les épisodes, quand il combat son maître, sont juste merveilleux. Pour moi, c'est dans le top 10 des épisodes de Naruto. Et effectivement, même Azuma, on va voir un flashback où Azuma, donc le maître de Choji, va parler au père de Choji. Le père de Choji va dire « Ah, oh, mon fils est faible, il n'arrive pas à se bouger, euh, euh, c'est difficile. » Et Azuma va lui expliquer qu'en fait, au contraire, sa gentillesse n'est pas une faiblesse mais est sa force. Et c'est pour ça qu'on va constater en fait que la gentillesse peut être une force dans ce monde, euh, que ce soit dans Naruto ou dans le monde réel, on constate que la gentillesse est considérée comme une faiblesse, mais en vrai, si elle est appliquée pour aider les autres, c'est totalement une force. Après ça, vous allez voir que Choji, dans cette bataille, va simplement euh, fini, finaliser ce combat contre son maître. Sans lui, ça aurait été impossible. Il va à, quasiment à lui tout seul, avec un peu d'aide, mais quasiment à lui tout seul, finaliser cette bataille de la plage dans Naruto qui était très importante et va être connu comme le géant de Konoha, un des personnages les plus puissants physiquement de Naruto. Donc Chunji, c'est vraiment quelqu'un de puissant. Et puis, en tout cas, moi, ma réponse, c'est que la gentillesse, c'est une force. Pas quand on subit, mais quand on avance pour justement protéger les autres et aider les autres à être bien. Et ben on arrive à se sacrifier, on arrive à avancer et aller au-delà de ses limites. <rire> やっぱり先生を殴るなんて無理です。長次、なんかだよ。俺の負けだ。優しさを育んでいけ。いつかその優しさが力に変わる日が来る。あの子は臆病なんかじゃありません。優しいんですよ。あの子の優しさはあの子